ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜி நாராயண்ஸ் கிஷன் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க எள்ளு பொடி எப்படி பண்ணலாங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது தோசையோடு சாப்பிடும்போதும் வெரைட்டி ரைஸ்க்கு வச்சு சாப்பிடும்போதும் ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் கருப்பு எள்ளு உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸோ அடிக்கடி நம்ம வந்து சாப்பாட்டில் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி எள்ளு பொடி இல்லைனா எள்ளு தொகையிலோ இல்லை எள்ளு சாதமாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கருப்பு எள் நூறு கிராம் அப்புறம் பூண்டு வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் பூண்டு அப்புறம் காஞ்ச மிளகா ஒரு இருபத்தஞ்சி காஞ்ச மிளகா புளி வந்து சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளோ தான் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் வறுக்கிறதுக்கு இதுதான் நமக்கு எள்ளு பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் எள்ளு பொடி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து ஊற்றியிருக்கேன் அப்புறம் அந்த எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க அந்த இருபத்தஞ்சு வத்தலையும் அந்த காஞ்ச மிளகாவையும் எடுத்து நல்லா போட்டு வறுத்துடணும் கம்ப்ளீட்டாக நல்ல ப்ரௌன் கலரில் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மிளகா நல்லாவே அந்த மிக்சி ஜாரில் போடும்போது நைஸாக அரையும் ஸோ ப்ரௌன் கலரில் வர்றது வர நம்ம நல்லாவே வறுத்து எடுத்துக்கணும் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இன்னும் ஜாஸ்தி கூட போட்டுக்கலாம் பட் இது வந்து எக்ஸாக்டாக கரெக்டான அளவு காரம் இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா இதே அளவில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இதை விட ஜாஸ்தியாக வேணும்னா அதுக்கப்புறம் வேணால் நீங்கள் கூட்டிக்கோங்க பட் இது தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ இப்போ இந்த அளவில் வறுத்து எடுத்துக்கணும் அடுத்தது அதே எண்ணெயிலேயே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சு உரிச்சு வச்சுருக்க பூண்டில் சேர்த்துக்கணும் அதிலே புளியையும் போட்டுடலாம் அது ரொம்ப வறுக்கணும்னு தேவையில்ல ஜஸ்ட் சும்மா எண்ணெயில் அந்த ஹீட்டில் லைட்டாக அப்படி பட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம அதையும் சைடில் வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எள் வறுத்துக்கணும் நூறு கிராம் எள் எடுத்திருக்கேன் அதையும் நல்லா போட்டு வெடிக்கணும் அப்படியே சட சட நமக்கு சவுண்டு கேட்கும் எள் வந்து வெடிக்கிறது அந்த அளவு வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சே வறுக்கணும் எள் ஏன்னா சட்டன அது வந்து கருகிடும் ஸோ எள் வந்து கருகிட்டுனா நமக்கு வந்து எள் பொடி கசப்பாக இருக்கும் அது கரெக்டான ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்தால் தான் அந்த டிஷ்ஷு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எள் வந்து நல்லா பொரியும் போது நமக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம எடுத்து அதை நல்லா கூல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்க வேண்டியது தான் ஸோ எள் வறுக்கட்டும் இது வந்து ஆர்கானிக் எள்ளுன்னு வாங்கினேன் அதனால் நார்மலாக இருக்கிற எள்ளை விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டார்க்காக இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நார்மல் எள் பொடி த நிறைய டைம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த டைம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க எள் பொடி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு கலர் நல்ல பிளாக் கலர் நல்லாவே அந்த எண்ணெய் பசை வந்து இருந்தது ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ நீங்கள் கூட இந்த ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸில் எள்ளு கிடச்சா அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எள்ளு கம்ப்ளீட்டாக நல்லாவே வெடிக்கிறது தெரியுது நான் வந்து இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த உங்களுக்கு அதை இமேஜில் பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாதிரி வெடிக்கிற டைமில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீட்லே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தா நல்லாவே வறுபற்றும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து வேறு பிளைட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு கூல் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைக்க வேண்டியது தான் இது தோசைக்கு வெரைட்டி ரைஸ்க்கு எல் சட்னியே நமக்கு தேவைப்படாது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் மிளகா போட்டு ஃபஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மிளகா பூண்டு புளியையும் போட்டு ரெண்டு டைம் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடணும் அதாவது பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகா பூண்டு புளியோட வறுத்து வச்சுருக்க கருப்பு எல்லையும் உப்பையும் தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா நம்ம வந்து அரைச்சிடணும் இப்போ அரைச்சதுக்கப்புறமா இப்படி தான் இருக்கும் எள்ளு பொடி உருண்டை உருண்டையாக நமக்கு அந்த பால்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அந்த எள்ளில் இருக்க எண்ணெய் பசையனால நமக்கு இந்த மாதிரி பால்ஸ் இப்போ நான் வந்து நல்ல ஒரு கீ ரோஸ்டோட எள்ளு பொடியும் வச்சு இன்னைக்கு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் கிச்சனில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களோட தாத்தை சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ராஜி நாராயன்ஸ் கிச்சன் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு உங்களை குயிக்காக பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் கீப் வாட்சிங் மை சேனல் ஸ்டே டியூன் டேக் கேர் பாய் பாய்